అందరికి నమస్కారం మాకు ఇక్కడ తానా సమావేశాలు ముగిసాయి రెండు మూడు రోజుల్లో మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తా ఇవాళ కొన్ని సంఘటనలు చూసా చాలా బాధ అనిపించింది గతంలో ఎప్పటి నుంచో నేను చెప్తానే ఉన్నా ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థ దానివలన లాభాల కన్నా నష్టాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి అతని పార్టీ వ్యవహారాలు చూసుకుంటానికి అతని చేతికి మట్టివ్వకుండా అతని జేబులో నుంచి ఒక పైసా తీయకుండా ప్రజలందరి ఖర్చుతో పార్టీ పని చేయించుకుంటానికి చేసి తీసుకొచ్చిన వ్యవస్థ రెస్పాన్సిబిలిటీ లేకుండా ఇలా పదవులిచ్చి వాళ్ళని ఇంటింటికి తిప్పే పనులు చేస్తూ తప్పు అందరూ చేయకపోవచ్చు పది శాతం మందే తప్పు చేయొచ్చు బట్ ఒక ప్రభుత్వ అధికారి తప్పు చేస్తే అతనికి ఉండి శిక్ష వేరు ఇతనికి ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు ఏదో సంవత్సరం ఎండింగ్ లేదు అవార్డులు అని చెప్పి మళ్ళీ అది కూడా మళ్ళీ మన కాస్ట్లో ఇస్తూ ఉంటాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక ఇర్రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండే అవకాశం వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఉంది ఇస్తే వాళ్ళందరికీ జాబ్ క్రియేట్ చేయండి ఉద్యోగం ఇవ్వాలి అంటే ఎలా ఇవ్వాలి అసలు రాజ్యాంగం గురించి ఏమీ తెలియని చచ్చు పుచ్చు విధవలు ఉన్నారు ఇక్కడ రాజ్యాంగం ప్రకారం ఒక ఉద్యోగం ఇస్తే అందరికీ సమాన అవకాశాలు ఇవ్వాలి పరీక్ష నిర్వహించిన ఏమి నిర్వహించిన రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి సమాన అవకాశం ఇచ్చి ఉద్యోగాలు క్రియేట్ చేయాలి అలా కాకుండా ఇది వరిస్ట్ వచ్చిన అపాయింట్ చేస్తాడు అమ్మడు రాంబాబు గారు అంటాడు వాలంటీర్లు ఎవరు వాలంటీర్లు వైసీపీ వాళ్ళే అని ఆయన అరుస్తాడు సరే ఇక మెత్తగా మాట్లాడే మా ప్రాంతీయ పార్టీ జాతీయ కార్యదర్శి కూడా తొంభై శాతం వైసీపీ కార్యకర్తలను మేము వాలంటీర్లుగా పెట్టాం ఎవరన్నా వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ మా వా మా వైసీపీ కార్యకర్తలని మేము పెడుతున్నాం అని వాళ్ళు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు మా పార్టీ వాళ్ళే నా ప్రస్తుత పార్టీ వాళ్ళు వాళ్ళ అప్రస్తుత ప్రసంగంలో స్పష్టంగా చెప్పారు సో వాలంటీర్లు ఎవరు వైసీపీ పార్టీ కార్యకర్తలు సో వైసీపీ పార్టీ కార్యకర్తలని వాళ్ళు చేస్తున్న తప్పుల్ని జనసేన అని పవన్ కళ్యాణ్ గారు తప్పు పట్టారు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన స్టాటిస్టిక్స్ అండి అవి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా క్లియర్గా ఇరవై తొమ్మిది వేల కొన్ని వందల మంది అమ్మాయిలు మిస్సింగ్ అని చెప్పి ఇచ్చారు ఈ వ్యవస్థ వచ్చిన తర్వాత అమ్మాయిలు మిస్సింగ్ ఎక్కువైంది సో కాబట్టి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కొరలేట్ చేశారు ఎందుకంటే ఏ సమయంలోనైనా ఏ ఇంట్లోకైనా వెళ్ళి లైసెన్స్ ఇచ్చి వదిలేశాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అది తప్పు అలా చేయడానికే వీలు లేదు అయినా ప్రశ్నించే వాళ్ళు కరువైన ఈ రాష్ట్రంలో ఆలస్యంగానైనా ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కఠినంగా ప్రశ్నిస్తున్నారు వర్క్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు వేసిన ప్రశ్న ఈ వాలంటీర్లు ఎవరు మరి గతంలో ఇందాక చెప్పిన వాళ్ళే కాకుండా ఎంతో మంది ఏ పంజాబ్ పద్ధతి మళ్ళీ మన పార్టీ కార్యకర్తలు ఇంకొక నేస్తా వాలంటీర్లు అంటే ఎవరు మన పార్టీ మనుషులు అని చాలా మంది ఇద్దరు ముగ్గురు మంత్రులు మాట్లాడినవి అన్ని కూడా ఉన్నాయి సో అంచేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు మరి వాళ్ళ ఆయన మనసు విప్పి అందరూ కాకపోయినా కొందరు చేస్తున్న అన్యాయం బట్ అందరూ కూడా వైసీపీ కార్యకర్తలే ఐదు వేల రూపాయలకి ఎవరు పని చేస్తారంటే బుద్ధున్నాడు ఎవడన్నా పని చేస్తాడా ఎందుకు పని చేస్తారు ఐదు వేల రూపాయలకి మా భీమవరంలో ఏడు వందల రూపాయలు డైలీ ఇస్తే మనుషులు దొరకట్లా మరి అదే భీమవరంలో ఐదు వేల రూపాయలకి పని చేస్తున్నారు ఎందుకు పని చేస్తున్నారు అంటే సేవ చేసేయడానిక అంతటి ప్రజా సేవకుల అయితే ఐదు వేలు కోట్లు లేకుండా చేయమనండి ఎనీ అపాయింట్మెంట్ గివెన్ వేర్ పబ్లిక్ మనీ ఈ స్పెండ్ దిస్ చీఫ్ మినిస్టర్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ కామన్ సెన్స్ నార్ ఆల్ ద పీపుల్ అరౌండ్ హిమ్ వాళ్ళకి తెలుసో తెలీదో మనకు తెలియదు 
అసలు అపాయింట్మెంట్స్కి అర్థం లేదు ఈ వాలంటీర్ అపాయింట్మెంట్స్ అది కూడా రాజ్యాంగ విరుద్ధం ఇప్పుడు ఈ తేనె తొట్ట కదిలింది పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇచ్చిన కుదుపుతో ఎందుకంటే రాజకీయంగా రాజకీయ నాయకుడు ఎవడైనా ఆ తేనె తొట్టిన కదపడానికి భయపడతారు ఎందుకంటే సరే వైసీపీ వాళ్ళే వీళ్ళందరూ అయినా సరే ఎందుకు వాళ్ళకి ఏదో అచ్చోసిన ఏదో ఒక సంతకం పెట్టి వదిలేశాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇప్పుడు వీళ్ళు ఓకే యాక్టివ్గా ఉన్నారు వీళ్ళతో తలకైనప్పు ఎందుకు అని పొలిటికల్ పార్టీస్ ఆలోచిస్తున్న ఈ సమయంలో హ్యాట్స్ ఆఫ్ మగాడు పవన్ కళ్యాణ్ ఆయన మనసులో ఉన్న మాట బయట పెట్టారు గివ్ దమ్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ యాభై ఏళ్ళకి ఒకడు అక్కర్లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గ్రామానికి ఒకరిని పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా పరీక్షలు పెట్టి ముప్పై వేల చేతమి నలభై వేల చేతమి ఒకటి పెట్టు ఆ పనులు చేయడానికి అంతే తప్ప అర్ధరాత్రి అపరాత్రి లేకుండా ఎటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ లేకుండా కొంపుల మీద కుదిరేట్టు ఎవరితోనే లేచిపోయింది అంటాడు లేకపోతే ఎవరో వెళ్ళి ఒక వాలంటీర్ ఏదో అగాయత్యం చేశాడు అంటాడు ఎవరితో చేయలాగాడు అంటారు ఏ ఇవన్నీ పేపర్లో రాలేదా ఏముందంత ఓకే తగలు పెడితే తగలు పెడతారు పవన్ కళ్యాణ్ గారి లేకపోతే నాయి చంద్రబాబు నాయుడు గారి తగలు పెడితే తగలు పెడతారు బట్ మనం ప్రజల కోసం పనిచేస్తున్నప్పుడు ప్రజాకంటక విధానాలని ప్రశ్నించటమే అసలైన ప్రజానాయకుడు లక్షణం పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఈ విషయంలో హ్యాట్స్ ఆఫ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీ ఆలోచనలు మీ ఆలోచనల విధానం పర్ఫెక్ట్ ప్లీజ్ కంటిన్యూ యువర్ ఫైట్ వాసిరెడ్డి పద్మ గారు మరి యువతుల్ని రేప్ చేసినప్పుడు రేపే కదా ఆయన మాట్లాడే మంత్రులు కొందరు ఉన్నారు ఇంకా హోంమంత్రి గారు కూడా మరి స్పందించవలసిన విధంగా స్పందించలేదు కానీ ఇప్పుడు ఈ రీతిలో పద్మ గారు కూడా గౌరవనీయులైన మహిళా కమిషన్ చైర్మన్ గారు ఈ విషయంలో స్పందించడం ఒకంత ఆశ్చర్యానికి ప్రజలు గురయ్యారు నేను అంతగా గురి అవ్వలేదు కానీ ప్రజలు ఒకంత ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు చూద్దాం రేపు రాబోయే రోజుల్లో మరి ఇటువంటి మరిన్ని నిరంకుశ విధానాలని పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని ఏలూరులో ఆ జనం ఏంటో ఆ లోకం ఏంటి మామూలుగా వెళ్ళారు ఆయన ఏ ఊరు వెళ్ళినా అలాగే ఉంటారు జనం ఇప్పుడిప్పుడు ప్రజలందరికీ కూడా తెలుస్తుంది ఈ వ్యవస్థ వలన వచ్చే అవస్థలు ఓకే పెన్షన్ ఇంటికి తీసుకెళ్ళి ఇవ్వటం అవసరమే సెక్రటేరియట్ ఉంది కదా గ్రామ సెక్రటేరియట్లో ఒకళ్ళని వెళ్ళి ఆ విలేజ్లో వాళ్ళకి ఆ పెన్షన్లు ఇవ్వాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది ఒక వ్యవస్థ ఉన్నప్పుడు ఈ పొలిటికల్గా మీరు క్రియేట్ చేసుకునే వ్యవస్థని ఇటువంటప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళని కూడా ఇప్పుడు ఇందాక అనుకున్నట్టు టెన్ పర్సెంటే బ్యాడ్ పీపుల్ ఉండొచ్చు బట్ అందరినీ కూడా పార్టీ వాళ్ళు రచ్చగొట్టి ఈ రకంగా దిష్టి బొమ్మలు కాల్పించడం ఇవి ఈ ప్రభుత్వ సంకుచిత మనస్తత్వాన్నే సూచిస్తుంది సూర్యుడేపు చూసి ఉమ్మేస్తే ఏమవుతుంది మీ మొహం మీద పడుతుంది పవన్ కళ్యాణ్ గారిని విమర్శించినా కూడా అంతే జరుగుతుంది ఇక ఈరోజు ఇంకొకటి నేను గతంలో ఎన్నోసార్లు చెప్పా జీవుడి కృష్ణమోహన్ గారు స్క్రిప్ట్ రాసిస్తారు మా పార్టీలో చాలామంది చెడిపోయిన వాళ్ళే కానీ చెడ్డవాళ్ళు కాదు రామ్ నగర్ సినిమాలో నాగేశ్వరరావు అన్నట్టు ఎందుకంటే చెడ్డవాడైన జగన్మోహన్ రెడ్డి చెడగొట్టబడ్డ జీవిడి కృష్ణమోహన్తో స్క్రిప్ట్ రాయించేస్తారు వాళ్ళు అది మాట్లాడితే ఆ పదాలు సరిగ్గా పలకగలిగితే పదవులు లేదంటే అంతే ప్రభువుల దృష్టిలో వచ్చి పక్కా పోతారు మరి వాళ్ళు వారి వారి పదవులు కాపాడుకోవటానికో పదవులు రావటానికో అంబటి రాంబాబు గారు పొదునైన మాటలు బాగా వాడారు కాబట్టి 
ఎక్కువ పనికి మాలనివాడు నన్ను నృత్యం అన్నాడు కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి కల్లో కూడా ద్వేషించే వ్యక్తి అయిన నన్ను నృత్య అని అన్నందుకు ఒక బచ్చానా కొడుక్కి ఇచ్చాడు ఒక పదవి అలా తిట్టిన వాళ్ళకి ఇస్తాడు గతంలో పెద్దలు పెద్దిరెడ్డి గారు కూడా ఎప్పుడు ఎవరి మీద మాట అనే వ్యక్తి పెద్దలు నాకు ఎంతో ఇష్టలు పెద్దిరెడ్డి గారు కూడా నన్నో మాట అన్నారు అప్పుడు నేను కూడా ఎన్నో మాట అన్నా తప్పలా అది కూడా జీవుడి కృష్ణమోహన్ రాసిచ్చిన స్క్రిప్టే బ్రదర్ కోటం రెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు గతంలో ఎటువంటి లేఖ ఇచ్చి ప్రెస్ మీట్లో అది మాట్లాడమన్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను చెప్పినప్పుడు నేను ఏదో కక్షతో అఫ్కోర్స్ నాకు ఎలా మాట్లాడాలి అలా మాట్లాడాలి అని చెప్పే సాహసం చేసే దొమ్మ అయితే మా పార్టీలో ఎవరికీ లేదు ముందు నుంచి నేను ఎవరికి ఆ స్వేచ్ఛ ఇవ్వలేదు కోటం రెడ్డి గారు ఇప్పటికైనా ఆయన బయటకు వచ్చారు నిజాలు చెప్పారు సో అంతగా చెప్తున్నా మళ్ళీ మా పార్టీలో చెడిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారేమో కానీ ఒరిజినల్గా స్వతహాగా చెడ్డవాళ్ళు చాలా తక్కువగా ఉన్నారు స్వతహాగా చెడ్డవాడు ముఖ్యమంత్రి అతను కూడా అందరినీ చెడగొడుతున్నాడు అనేది బ్రదర్ కోటం రెడ్డి గారి మాటల్లో చాలా స్పష్టంగా మనకు అర్థమైంది ఎవరైనా కొడాలు వెంకటేశ్వరరావు గారు మాట్లాడినా లేదంటే పేరుని వెంకటరామయ్య గారు మాట్లాడినా ఇంకా అప్పుడప్పుడు వారి మీద వీరి మీద కోపంగా ఎవరు మాట్లాడినా కూడా అది కేవలం తాడేపల్లి ఇచ్చే స్క్రిప్టే తప్ప వారి వారి మనసు అంతరాల్లోంచి వచ్చిన మాటలైతే కాదు అదే నేను తరచూ చెప్తూ ఉంటా పలికినది వీళ్ళైనా పలికించిన వాడు వేరేవాడు అని చెప్పి చెప్తున్నా వాలంటీర్ల విషయంలో గతంలో నేను వెలుగుచ్చిన సందేహాలు ఇంకాస్త స్పష్టంగా కళ్యాణ్ గారు చెప్పినట్టు అలాగే ఈ స్క్రిప్ట్ అనేది అక్కడి నుంచి వస్తుంది ప్యాలెస్ నుంచి అన్నది కోటం రెడ్డి గారు కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు ఇక ఇంగ్లీష్ భాష అన్నీ ఒకటో తరగతి నుంచి పరీక్షలు అన్నీ ఇంగ్లీష్లోనే రాయాలంటాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏమైందో అతనికి మనకు అర్థం కాదు టీచర్లు లేరు ఆరు వేల స్కూళ్ళు మూసేశాడు మూడు లక్షల డెబ్బై వేల మంది ఈ సంవత్సరం థ్యాంక్ యూ జగన్ మావయ్య అని చెప్పి ప్రైవేట్ స్కూల్కి వెళ్ళిపోతున్నారు ఇతను ఏదో అది పెట్టానంటాడు ఇది పెట్టాడు అంటాడు టో ఫెల్ అంటాడు నా తలకాయ అంటాడు ఏదో చెప్తాడు ఇది అక్కడ చూస్తే పరిస్థితి అలా ఉంది ఆ విద్యా వ్యవస్థని మరి కాన్స్టిట్యూషన్లో ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ అంత స్పష్టంగా ఉంటే మరి అతనికి అసలు ఆ త్రీ ఫిఫ్టీకి అసలు దేనికి అసలు ఉంటే కదా సెన్స్ ఉంటే కదా రాజ్యాంగం అంటే గౌరవం లేదు నాకు నచ్చింది నేను చేస్తానంటాడు చేసేదంతా డిస్ట్రక్షను ఎనియో త్వరలో ఎన్నికలు వస్తాయంటున్నారు కాబట్టి మరి ఈ డిస్ట్రక్షన్ని ఆపి కన్స్ట్రక్షన్ దిశగా మనం ఎలా ప్రయాణం చేయాలో డీటెయిల్గా ఆలోచిద్దాం పదిహేనో తారీఖు నుంచి రెగ్యులర్గా రచ్చబడి ఉంటుంది ఈలోపు ఈ ఒకటి రెండు రోజులు ఇలాగే ఫేస్ బుక్ ద్వారా మాట్లాడుకుందాం చూద్దాం రేపొద్దురికి పరిణామాలు ఏంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద మన జన ప్రబంధనాన్ని చూసి మరి ఎటువంటి చర్యలు తీసుకునే ప్రయత్నం వీళ్ళు చేస్తారు కోరికతో తలగొక్కుంటానంటే ఎవడు కాదంటాడు గోక్కోండి థ్యాంక్ యూ మళ్ళీ కలుద్దాం